పబ్లిక్ వైబ్ యాప్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్తో పాటుగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వార్తలు మరోవైపున మీ ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి లోకల్ న్యూస్ని అందించేటువంటి ఒక యాప్ దీంట్లో అన్ని రకాలైనటువంటి వార్తలు అందించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నామంటున్నారు నిర్వాహకులు దాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు డోర్ డెలివరీ ద్వారా రేషన్ సరుకులన్నింటినీ ఇళ్ళకి చేర్చాలనుకునేటువంటి ఉద్దేశం చాలా మంచి పద్ధతే అది వాలంటీర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఐదు వేల రూపాయల డబ్బులు తీసుకుని వాళ్ళు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగానే ఉంటారు అదే సందర్భంలో రానున్న రోజుల్లో వాళ్ళు ఈ తమిళనాడు పద్ధతిలో తమిళనాడులో పప్పు ఉప్పు బియ్యము ఇవన్నీ కూడా మూటగా కట్టేసి ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇచ్చేస్తారు తద్వారా ఏమవుతుందంటే దొంగ రేషన్ కార్డుల బెడద ఉండదు రేషన్ కార్డులు డీలర్ల దగ్గర స్టాక్ ఉంచుకునేటువంటి ఒక ఇరవై శాతము ముప్పై శాతం ఇది వరకు ఉండే ఈ మధ్య కాలంలో ఫింగర్ ప్రింట్లు పెట్టిన తర్వాత దాదాపుగా ఒక ఇరవై శాతం తగ్గిపోయినాయి వాటి ఒక యాభై శాతం తగ్గినాయి అని చెప్పచ్చు ఇంకా యాభై శాతానికి అప్ప వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి రేషన్ కార్డులకి తెలిసినటువంటి వాళ్ళతో ఫింగర్ ప్రింట్లని ఓకే చేసుకుని నడిపినటువంటి పరిస్థితి ఉంది ప్రస్తుతం అది నడుస్తున్నటువంటిది కొన్ని చోట్ల జరుగుతూ ఉన్నది అయితే రానున్న రోజుల్లో ఈ వాలంటరీ సిస్టమ్ పెట్టడంతో ద దొంగ రేషన్ కార్డులకి ఇంకా బియ్యం ఇచ్చేటువంటిది ఏమి ఉండదు కదా నేరుగా ఇంటికి ఇవ్వడానికి అవకాశం వస్తుంది అట్లాగే ఐదు కిలోలు పది కిలోలు పదిహేను కిలోలు ఇట్లా మూడు రకాలైనటువంటిది బియ్యం అది కూడా సన్న బియ్యం ఇస్తారన్నటువంటిది తాజాగా చెప్తున్నటువంటి అంశం అదే జరిగితే కనుక ఈ బియ్యాలని వదిలేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి లేదు ఆటోమేటిక్గా అది వినియోగించుకోవడానికి కూడా అవకాశం అవుతుంది అది ఒక కోణం అయితే ఇప్పుడు ఈ వాలంటీర్ల సిస్టమ్ వస్తే డీలర్ల పరిస్థితి ఏంటి ఈ వాలంటీర్ల రూపంలో నాలుగు లక్షల మందిని పెడతామన్నారు రెండు లక్షలని తాజాగా మళ్ళీ పత్రికల్లో కథనాలు వస్తున్నాయి ఇక్కడ డీలర్లు దాదాపుగా ఇరవై తొమ్మిది వేల కుటుంబాలు దీని మీద ఆధారపడి ఉన్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రత్యక్షంగా ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై రెండు వేల మంది అని చెప్తున్నారు అంతమంది కుటుంబాలకి ఇప్పుడు ఆ రేషన్ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర నుండి వాలంటీర్లు తీసుకెళ్ళి ఇస్తారా లేకపోతే నేరుగా సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంటే ఇస్తుందా రేషన్ సిస్టమ్ని కనుక తీస్తే ఒక సిస్టమ్ కొలాప్స్ అయిపోతుంది అది మంచి పరిణామం కాదు రేషన్ డీలర్లకి ఇప్పటికే వాళ్ళకి ఇస్తున్నటువంటిది ఈ మధ్య కాలంలోనే వాళ్ళ కమిషన్ పెంచారు అది కూడా లాస్ట్ ప్రభుత్వం పడిపోయేటువంటి ముందు మూడు నెలల ముందు మాత్రమే పెంచుకుంటూ వచ్చారు బియ్యానికి రూపాయి ఇవ్వడం అనేటువంటిది మిగతా అన్నీ కలిపి ఆ రాగులు సజ్జ సజ్జలు లేకపోతే పంచదార అరకిలోనే పంచదార ఇచ్చేది కందిపప్పు ఇవన్నీ కలిపితే కూడా ఐదు వందల నుంచి వెయ్యి రూపాయలకి మించి వాళ్ళకేం డబ్బులు రావట్లేదు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే డీలర్లు ఐదు నుంచి పదివేల రూపాయల లోపు మాత్రమే ఆదాయం సంపాదించగలుగుతున్నారు మిగతా అదేంటి అంటే ఈ ఎవరన్నా తీసుకోకపోతే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి అది తీసుకుని వీళ్ళు వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకుంటే మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది కందిపప్పు అయితే గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి స్టోర్స్లో కొనేటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువగానే ఉన్నారు అది ఉడకట్లేదని ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్తో డీలర్లు చెప్తున్నటువంటి అంశం టోటల్గా అయితే బియ్యం మీద మాత్రమే వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అది కూడా చిన్న డీలరు పెద్ద డీలరు అంటే మధ్యస్థం డీలరు పై పెద్ద డీలర్లు ఉన్నారు ఈ పెద్ద డీలర్లో కొంతమందిని బెదిరించి వాళ్ళని ఆపించి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి డీలర్లకు ఒక పెద్ద దరిద్రపు పరిస్థితి ఏమైందంటే సాధారణంగా వాళ్ళు మనుషులే ఎదురు ఇబ్బ ఏది ఏమి సినిమాల్లో హీరోలేం కాదు తొడలు కొట్టి పోరాడగలిగినటువంటి యోధులేం కాదు వాళ్ళకేం పెద్ద ఎత్తున యూనియన్లు ఏమండవు అన్ని పార్టీలతో కలిసి ప్రయాణం చేయాలనుకుంటారు అందుకోసం కొంతమంది డీలర్లు ఆ మధ్య కాలంలో తెలుగుదేశం పార్టీతో కలవడం వలన అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు మీటింగ్ పెట్టి ఈ డీలర్లకి కమిషన్ పెంచినటువంటి సందర్భంలో ఆయన సన్మానించారు దాని మీద కోపం వచ్చినటువంటి వైసీపీ ఈ మధ్యన వాళ్ళని దగ్గరికి రానియట్లేదు అనేసి ఒక పెద్ద చర్చ నడుస్తుంది దాంతో ఇప్పుడు డీలర్ల గోడు వినేవాళ్ళు లేరనేటువంటిది ఇది అందులోనే వైసీపీ కనుక ఆ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు ఈ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన దగ్గరకు కూడా పాదయాత్రలో జగన్ వెంట కొంతమంది డీలర్లు వెళ్ళారు కాబట్టి అంటూ వాళ్ళ డీలర్షిప్పుల్ని చెడగొట్టి రద్దు చేసి వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి హడావిడి చేసినటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు పాపం బతుకు తెరువు కోసం ఏదో పాపం అంటున్నారు వాళ్ళ వెనకాల చాలా తప్పులు చేస్తారని కొంతమంది మాట్లాడతారు ఈ రాజకీయ దొంగలతో పోల్చుకుంటే వాళ్ళు చేసేటువంటి తప్పు అతి పరిమితం అనుకోవాలి ఉంటారు దాంట్లో కూడా ఒక ముప్పై నలభై శాతం మంది తప్పుడు మార్గాల్లో ప్రయాణించే వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు దాన్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడమే జరుగుతున్నటువంటి ప్రక్రియ ఈ దశలో కనుక రేషన్ డీలర్లని తీసేసి ఉట్టి వాలంటీర్ల ద్వారా అంటే కనుక అది ఒక సివిల్ సప్లైస్ వ్యవస్థ ఒక పెద్ద క్రైసిస్కి కారణమవుతుంది అలా కాకుండా అటు డీలర్లకి న్యాయం జరుగుతూ ఇటు పక్కన డీలర్ల దగ్గరికి సరుకు తెప్పించి అక్కడి నుంచి వాలంటీర్ల